Sat, kita sedikit bahas, bahas ya. Dan inilah memang diminta oleh para para ahli-ahli Taurat yang mereka minta buat tanda. Berikan kepada kami tanda, beri, beri kepada kami apa? Miracle dengan kata lain. Beri kepada kami apa ya? Mujizat. Ya, mujizat itu menurut dictionary Oxford Language dikatakan a surprising and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws that is therefore considered to be the work of a divine agency. Peristiwa yang mengejutkan dan dinantikan yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau ilmiah dan karenanya dianggap sebagai karya ilahi, sesuatu yang supernatural di atas daripada alamnya. Nah, apa yang di atas supernatural itu bukan berarti itu anti alam, anti alamiah ya. Jadi supernatural itu bukan, tapi itu di atas. Kita belum mengerti saat ini. Kita belum mengerti kenapa orang bisa, Yesus kok bisa jalan di atas air kan, hukum gravitasi mesti tenggelam dia. Tapi inilah ya, itu supernatural, itu sesuatu yang bukan berarti itu berlawanan dengan teori gravitasi yang kita pahami saatnya. Tapi mungkin ada satu teori lainnya yang belum kita mengerti saat ini, yang nanti suatu saat kita dapat mengerti kenapa itu bisa terjadi, istilahnya ya. Tapi itulah ya, itulah istilah daripada supernatural. Tapi miracle, Atau mujizat ini, itulah ya, itu adalah suatu karya ilahi. Boleh dikatakan ini mujizat adalah suatu kejadian dalam hati atau pikiran. Kejadian dalam hati atau pikiran, hati yang diubahkan, ya, pikiran yang berubah. Tadinya menolak Tuhan, yang maunya keduniawian, tapi sekarang berubah menjadi menjadi satu hal yang mencari hal yang baik bersama dengan Tuhan. Itulah suatu kejadian dalam hati atau pikiran atau tubuh. Ya, tubuh yang tadinya sakit jadi sembuh, dan lain sebagainya. Atau sifat di dunia yang tidak akan terjadi jika Tuhan tidak campur tangan secara supranatural dalam proses sebab-akibat alamiah yang biasa. Jadi ada sebab-akibat alamiah yang biasa. Sebab-akibat ya, yang biasa. Kalau saya tidak menjaga hukum kesehatan, ujung-ujungnya saya sakit. Ya. Tapi pada saat saya sakit, difonis oleh dokter, katakan, wah kamu sudah... Begini, begini, begini. Kamu akan hanya punya kehidupan sampai segini, sekian bulan. Dan Tapi tiba-tiba hilang penyakitnya. Ah, itulah apa ya. Boleh dibilang itu adalah mujizat. Tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Tetapi bukan berarti Tuhan itu hanya terlibat. Yang sampai salah mengerti. Ya. Apakah Tuhan hanya terlibat dengan campur tangan itu secara supranatural? Bagaimana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak perlu mujizat? Apakah Tuhan tidak terlibat? Tentu saja Tuhan terlibat ya. Matius 10 ayat 29 katakan, Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor burung pipit pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kendak bapamu. Tuhan tahu. Anda baca kitab Ayub, Tuhan tahu pada saat anak kambing gunung saja beranak, Tuhan tahu. Jadi dia tahu, dia dapat hadir baik dalam hal yang biasa dan yang luar biasa. Allah kita dapat terlibat dalam hal yang luar biasa. Tapi poinnya adalah bahwa Ini kita sedang memperbincangkan tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah melalui juga anaknya Yesus Kristus. Ingat, pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini, pada saat dia menjadi apa? Manusia, itu keilahiannya itu dia sembunyikan. Tetapi kekuatannya, kuasa untuk apa? Untuk melakukan mujizat adalah yang diberikan oleh Bapa. Nanti kita akan terus pelajari. Tapi kembali kita lihat, hal yang terjadi, hal yang dibuat oleh Yesus, yang, di, yang disaksikan oleh Petrus pada saat dia berkhotbah tentang Yesus, apa yang dia nyatakan? Apa yang Petrus nyatakan tentang Yesus? Yaitu perbuatan-perbuatan Yesus yang baik. Tapi dalam arti apa? Mari kita baca kisah para rasul 10 ayat 38. Tentang Yesus dari Nasaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus itu dikenal sebagai apa? Sebagai seorang yang berjalan sambil berbuat baik. Dan manifestasi perbuatan baiknya adalah menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Mujizat demi mujizat yang dia lakukan. ya Mujizat. Jadi dengan kata lain, dia, kehidupan Yesus adalah untuk melayani orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Untuk melayani orang lain. Dia mengetahui dalam dunia ini sudah jatuh dengan dalam dosa. Dan oleh sebab dosa memisahkan manusia dengan Allah. Maka sebab-sebab penyebab-penyebabnya adalah manusia yang, yang apa? Maunya sendiri akhirnya apa? Menderita oleh sebab-sebab akibat yang mereka buat. Misalnya terhadap tubuh mereka sendiri dan lain dan lain sebagainya. Atau kuasa kegelapan yang mencobai mereka. Seperti orang yang dikuasai oleh iblis. Dan lain sebagainya. Tapi Yesus apa? Mau terlibat. Mau untuk membantu mereka. Dia melakukan mujizat. Jadi, mujizat dalam Alkitab itu adalah, misalnya kita lihat, mujizat penyembuhan tubuh atau fisik. 
yang terjadi di luar itu terjadi ya Yesus menyembuhkan pada saat orang sakit kusta datang dalam Markus kita sudah pelajari Markus 1 ayat 40-42 dia bermohon pada Yesus kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku kusta aku ini akan hilang apakah Yesus mau mentahirkan dia jika engkau mau itu ditanyakan oh, tentu saja Yesus jawab apa dalam, dalam ayat 41 ya Ia memiliki bertergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dia jamah sebelum disembuh itu orang ya. Tapi dia tidak takut-takut. Dia menjamah dan berkata, aku mau. Aku mau. Dia jamah lebih dahulu sebelum disembuhkan ya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyap lapar. Penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Tapi Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang minta. Yesus Yesus bukan hanya orang betul betul banyak orang yang minta untuk disembuhkan Yesus sembuhkan, tetapi belas kasihannya itu area yang menggerakkan itu bahkan kepada orang-orang yang tidak meminta sekalipun ada seorang janda dari Nain yang meninggal anaknya tergerak lati Yesus disembuhkan anaknya ya dan bahkan Yesus dalam melakukan penyembuhan tersebut seringkali bertentangan dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang yang pikir mereka lah menjaga tradisi ya. Pada saat masuk rumah ibadat pada hari sabat, waduh di rumah ibadat ada seorang perempuan yang telah 18, 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak menurut Lukas 13 ayat 10 sampai 12. Ketika Yesus mau lihat dia, apa yang terjadi? Perempuan itu datang pada Yesus? Tidak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu. Penyakitmu telah sembuh. Jadi Yesus memiliki concern baik orang yang minta untuk disembuhkan ataupun tidak minta sekalipun tapi dalam belas kasihnya dia dapat melihat. Ya jika anda tidak minta sekalipun tapi Yesus melihat ya keberadaan kita dengan kata lain ya dia dapat memberikan kesembuhan. Dan ini dia berikan bukan hanya apa yang dapat dia sendiri lakukan. Tapi kepada murid-muridnya ya. Dia panggil ke-12 muridnya. Dia berikan misi mereka untuk menguasai setan-setan. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ya. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Jadi itu dapat terjadi. Tetapi sekali lagi ini sesuatu yang inisiatifnya datang dari Yesus. Itulah pentingnya ya. Inisiatif untuk menyembuhkan bukan datang dari manusia. Supaya acara KKR saya itu jadi lebih mantap. Orang-orang dapat datang ya. Untuk dapat memperoleh kesembuhan. Ya, tapi biarlah itu adalah satu inisiatif yang Yesus sendiri apa? Nyatakan. Jadi itulah kesembuhan. Dari segi fisik. ya Dari segi tubuh dan fisik luar. Tetapi kalau, kalau kita lihat. Segala kesembuhan fisik yang dari luar ini. Pada 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 pengajaran Alkitab kita lihat, itu harus disertai dengan kesembuhan dari apa ya? Mental dan rohani. kesembuhan dari dalam. Puji saat Yesus itu tidak hanya untuk fisik lalu orang itu ya udah terus terus menerus berbuat dosa. Eh, firman Tuhan katakan, kamu mau minta tapi kamu mintanya salah. Kamu minta untuk dapat kesembuhan ini dalam doamu untuk ini dan itu tapi hanya untuk supaya apa? Terus menerus hidup dalam apa? kejahatan ataupun dalam dosa. Enggak begitu ya. Untuk mendapatkan penyembuhan fisik harus juga disertai dengan apa? Penyembuhan mental dan apa? Rohani. Kita sudah pelajari bagaimana Wanita ini sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan ya. Lalu dia ingin sembuh. Dia jama apa? Dia jama jubah Yesus ya. Lalu apa kata Yesus? Setelah dia dia sudah sembuh kan? Dia sudah dia sudah sembuh, pendarahannya berhenti. Lalu Yesus tanya, "Siapa yang jama jubahku?" Kita sudah pelajari itu lalu ya. Lalu dia dia, dia yang maju dan dia apa? Mengaku. Nah, lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Gila dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi luar dan dalam keselamatan. Kenapa? Selama 12 tahun dia bergumul dengan secara mental dan rohaninya itu terganggu. Ya Tuhan, di mana engkau? Ya, Tuhan, di mana? Saya 12 tahun ini mengalami pendarahan. Ya, dia mempertanyakan seperti Ayub yang mempertanyakan. Tuhan, di mana kamu punya takhta? Aku ingin pergi kepada takhtamu. Aku ingin mengajukan perkaraku. Ya, kenapa aku harus menderita? Jadi dia... Memiliki satu hubungan apa ya, yang agak renggang dengan kata lain. Tapi dia ingin, tapi walaupun dalam kerenggangan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada, Ayub datang ingin mencari Allah. Demikian juga dengan wanita ini. Dalam kekecewaannya, kenapa Tuhan jadikan saya penyakit ini, tetap dia ingin datang. Dan itulah sebabnya, kesembuhan yang dialami oleh wanita ini bukan hanya dari dal- dari luar, tapi juga apa? Dalam, Yesus katakan apa? Dia, dia minta, ini kan wanita ini minta, asalku jama saja jubahnya Yesus, aku akan sembuh. 
Dia tidak bilang agar agar supaya pendarahanku berhenti itu, tapi lebih dari ada sekedar masalah fisik. Dia minta supaya hubungannya dengan Allah itu apa kembali, ya supaya hubungan keselamatan dengan Allah itu dapat apa terjadi, ya sembuh. Kata dari kata soso artinya diselamatkan, disembuhkan, dilestarikan dan dilepaskan. Jadi pada saat kita berbicara tentang mujizat. Itu bukan hanya akan mencakup masalah luar tubuh kita. Tapi masalah dalam kita. Masalah mental, masalah rohani kita. Itu adalah satu paket ya. Satu paket. Itulah sebabnya dibutuhkan iman. ya Iman itu sangat diperlukan. Itu ada persyaratan untuk kesembuhan mujizat. Iman ya. Iman diperlukan agar mujizat bisa terjadi. Jadi itu dia ya. Mujizat penyembuhan itu dari dalam dan luar. Nah. Ada kalanya mujizat itu tidak berhubungan dengan manusia dari pihak dari dalam dan luar, tapi mujizat itu apa? Itu adalah mujizat keajaiban yang terjadi di dunia alamiah. Misalnya Yesus yang menghardik angin, angin danau semua itu tunduk kepada suaranya ya, yang berkata kepada angin pada saat apa, angin taufan itu ya. Jadi jadi semua itu dia. Kenapa? Apa tujuannya? Apa tujuannya sekali lagi supaya ada iman yang tumbuh. Pada saat Yesus menunjukkan mujizat di dunia alamnya seperti menghardik angin pelajaran kita, maka itu terjadi supaya iman yang apa? Iman yang dikuatkan, iman yang dikuatkan. Jadi bagaimana supaya mujizat itu terjadi? Ingat saya sudah, saya sudah katakan tadi pada saat Yesus berada dalam dunia dia tidak menggunakan mujizat apa? Menggunakan kuasa keilahiannya. Ingat ayat Alkitab katakan ia mengosongkan dirinya walaupun dia serupa dengan Allah. Dia kosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti kita. Sama seperti manusia. Pada saat dia berhasil mengalahkan pencobaan-pencobaan setan. Itu bukan karena dia kealahannya. Dia kalahkan, dia usir setan. Bukan. Karena firman Tuhan. ya Dia menggunakan firman Tuhan karena kekuatan Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan dan ini yang terjadi. ya Kisah para rasul. Tadi kita sudah baca. ya Tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana ia berbuat baik. Menyembuhkan semua orang. Tapi sebelumnya dikatakan apa? Bagaimana Allah mengurapi dia. Siapa saja yang diurapi Allah Dan diberikan roh, roh kudus menguasai orang tersebut Dengan kuat kuasa Allah Maka menyembuhkan ataupun melakukan mujizat itu dapat apa? Terjadi Ya roh kudus yang akan bergerak Kuat kuasa surga yang akan menjadi bagian kita Allah yang mengurapi kita ya Dan bagaimana caranya? Oke, okay? kalau itu datangnya dari surga Pendeta, bagaimana caranya? Ya, ya kalau kita lihat Mari kita lihat secara Alkitabiah. Bagaimana Yesus pada saat dia ingin melakukan mujizat? Mari kita lihat mujizat Yesus yang terbesar ya pada saat dia membangkitkan Lazarus ya. Lazarus yang sudah berapa hari mati lalu kemudian dibangkitkan, lalu dia pergi ke kuburan Lazarus ya ayat 41 dari Yohanes, dari Yohanes ya. 11, Yohanes 11 ayat 41 maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenadah ke atas, dia berdoa Saudara. Untuk mengadakan mujizat, kita harus Mengada ke atas, melihat surga Bukan melihat, saya ini hebat Saya pergi ke pasar, lalu Oi, saudara, Bapak sakit apa? Oh sakit, sakit punggung Dududududu, puh, Langsung sembuh, Bapak itu sakit punggungnya dan lain sebagainya Bukan begitu ya Kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Mengada ke atas dan berkata Bapa, aku mengucap syukur kepadamu Enggak langsung minta Memuji Tuhan lebih dahulu Aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Men, itu artinya, itu adalah satu hubungan dekat antara Yesus dan Bapaknya yang selalu memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka, me, Yesus yang mendengarkan aku. Bapa yang mendengarkan Yesus. Jadi, doa dengan doa ya. Lalu ayat 42, kita baca terus. Yohanes 11, ayat 42 katakan, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya, supaya mereka percaya. supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini ini Yesus baru bawa buat dulu kalau Markus sering kata kita sudah pelajari itu lalu ada messianic secret ya. Pada saat Yesus menyembuhkan, wah dia bilang, "Oh, jangan bilang-bilang." Kalau tetap saja orang bilang-bilang tentang apa yang Yesus buat ya. Tetapi Yohanes 11 ini adalah menjelang minggu kematian daripada Yesus. Jadi sudah di akhir perjalanannya. Baru dia dengan kata lain, ya, dia dia buat sekarang terang-terangan ya. Dia buat terang-terangan. Kenapa? Bukan supaya dia jadi tenar, supaya jadi viral apa yang dia buat. Ya, jadi terkenal dia. Bukan. Supaya mereka, Pak, percaya bahwa engkau, bukan aku, aku anak, supaya mereka percaya bahwa 
aku itu Mesias, bukan. Tapi dia membawa lebih dahulu, yang diutamakan oleh Yesus lebih dahulu, Bapaknya. Supaya engkaulah yang, supaya mereka percaya terhadap siapa? Bapak. Supaya engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya terhadap engkau yang mengutus aku. Supaya mereka percaya. Ya, percaya kepada Bapa melalui Yesus. Itu dia, kepercaya ya. Lalu ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Itulah mujizat Lazarus ya. Di minggu kematian daripada Yesus. Jadi, mari kita lihat. Jadi, mujizat Allah saat ini dapatkah dapat terjadi? Tentu saja. Walaupun kita tidak harapkan, tetapi itu dapat saja terjadi. Ya, dapat saja terjadi. Walaupun kita tidak pikir itu akun akan saya buat dan lain sebagainya, tapi itu adalah urusan Tuhan untuk buat. Tapi lihat ini, bagaimana yang terjadi adalah itu ada terjadi atas tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Ya, di akhir kita Markus dan kita akan pelajari bagaimana Roh Kudus lah akan menuntun ya umat-umatnya jika Allah berkehendak ada mujizat itu dapat terjadi. Tapi itu bukan melalui kuasa daripada seorang pendeta yang berdoa dan lain sebagainya. bukan. Itu adalah tuntunan dan kuasa roh kudus. Itu diminta seperti Yesus minta. dan di, Atau didoakan dalam iman. Dalam percaya. Hubungan dekat dengan Allah. Dengan bertujuan apa? Seperti Yesus tadi kita. Bertujuan agar iman kepada Yesus itu semakin meningkat. Ya, Bukan untuk menunjukkan kehebatan si pembicara. KKR dan lain sebagainya. Dan semuanya itu sekali lagi untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Jadi... Itulah tujuan daripada mujizat, tujuan daripada tanda. Agar iman kepada Yesus sebagai juru selamat itu semakin apa? Meningkat. Tetapi para ahli-ahli Taurat ini, Markus tadi kita sudah baca ya. Mereka muncul orang Farisi bersoal jahat dengan Yesus. Mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Yesus hanya geleng-geleng kepala ya. Kenapa? Banyak tanda mujizat Yesus bukan hanya yang mereka telah dengar. Mereka sendiri telah lihat. Mereka telah lihat. Kenapa? Karena mujizat-mujizat itu, tanda-tanda tersebut, Yesus buat bahkan di rumah ibadat. Dia bukan hanya mereka dengar, oh Yesus sembuhkan orang kusta. Tidak. Coba Anda lihat. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat dalam Markus 1 ayat 23 sampai 28 itu di dalam rumah ibadat. Di depan mata orang-orang ini. Ya. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu di dalam rumah ibadat. Itulah sebabnya Yesus katakan, kalian punya mata, tidak mau melihat. Punya pendengaran, tidak mau mendengar. Kenapa? Karena mereka bukan mencari bukti untuk memiliki kekuatan iman. Mereka tidak mencari bukti mengenai kuasa atau hubungan ilah Yesus untuk dapat memiliki uh, penghormatan kepada Yesus. Tapi mereka mencari cara untuk menolak otoritasnya. Jadi seringkali mereka kan, kita sudah pelajari itu lalu, mereka bertanya kepada Yesus, eh Yesus, kamu ini rupanya kamu gunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Bayangkan sampai Yesus harus bilang masa setan apa uh, bukan suku makan suku tapi maka setan masa setan harus apa mengalahkan setan begitu ya nggak nggak bisa ya itulah karena mereka mencoba untuk apa menolak otoritasnya itulah sebabnya ayat 12 maka mengeluhlah ia dalam hati aduh kasihan orang kasihan orang-orang ini ya. Dan dia kemudian berkata kepada mereka, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Dia berbicara tentang orang-orang yang memiliki mata tapi tidak melihat. Orang-orang yang memiliki pendengaran tapi tidak mau mendengar dengan pendengaran rohani. Dan melihat dengan mata rohani. Tetapi sayang sekali, ini bukan hanya dialami oleh dalam tanda kutip, musuh-musuh Yesus atau orang-orang yang memusuhi Yesus. Pengikut-pengikut Yesus sendiri, murid-muridnya juga masih juga mengalami pengalaman yang sama dengan orang-orang pemimpin-pemimpin ini ya. Walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus setelah peristiwa ini, Markus 8 ayat 15 ya. Lalu Yesus berkata kepada memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes ya. Ragi orang Farisi. Dan kita lihat tadi dikatakan dalam Matius 16 ayat 12. Dikit disinggung dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan ini ayatnya. Ayat, ini paralel. Kisah paralel ini ya. Ketika itu barulah mereka mengerti. Bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Tetapi ragi itu artinya ragi itu apa? Ajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran yang hanya apa? Yang mempertahankan tradisi gantinya kebenaran Alkitab. Yesus mau supaya mereka membuka mata 
rohani mereka. Membuka pendengaran rohani mereka. Supaya mereka dapat menerima Yesus Kristus dan memiliki iman yang semakin kuat. Tetapi kalau ditutupi oleh tradisi-tradisi orang Farisi Saduki, nggak mempan roh kudus untuk bekerja. Kalau saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dan hanya untuk apa ini saya mau jawab ini. Saya mau cari ini kesalahan ini terantung. Kalau dia salah tulis ayat biasanya itu apa ini. Atau dia salah ngomong. Wah nanti kita berdebat dalam hal tersebut. Kalau itu saja yang kita tulis. Hati-hati. Ya. Atau kita inginkan hati-hati. Ya. Murid-murid ini ya. Murid-murid ini pada saat dengar ini masih mengerti, belum mengerti. Mereka pikir masih bicara tentang. Pada saat Yesus bicara tentang ajaran. Tapi mereka pikir ini roti secara apa? Secara literal. Karena mereka memiliki Penglihatan fisik dan pendengaran fisik gantinya apa? Rohani. Ya. Maka mereka bilang, oh ini kita akan kekulangan roti ini betul. Ah, Yesus bilang, kamu masih belum faham. Ya. Kamu masih belum faham. Ayat 17-18, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah? Telah keraskah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Lalu dia ulangi di ayat 21, pertanyaan retorisnya ini. Katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Pertanyaan ini bukan ditujukan hanya kepada murid-murid ya. Tapi ditujukan kepada saya. Kepada saya dan saudara. Pada saat kita menghadapi masalah dalam keluarga kita. Masalah dalam kehidupan uh, pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Anda bisa fill in the blanks lah ya. Masihkah kita belum mengerti? Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita di masa lalu. Ingat-ingat. Ingat-ingat segala tuntunan Tuhan. Kepada pemasmur dikatakan, ingatlah tindakan-tindakan Allah di waktu lalu yang dia sudah berikan kepada kita. Ingat selalu itu dia. Jadikanlah itu sebagai hal yang menguatkan iman kita. Ya. Jangan kita pernah meragukan. Apa yang telah Allah lakukan di masa lalu dan sekarang pada saat kita di depan kita, kita menghadapi tantangan yang yang secara literal, secara fisik kita lihat di depan kita, kita sudah mulai merasa ragu. Ingat, bagaimana Tuhan telah melepaskan kita di waktu lalu. Tuhan dapat melepaskan kita saat ini. Tuhan dapat melepaskan kita saat ini. Walaupun, tapi puji Tuhan ya kepada Yesus kita ya. Walaupun murid-muridnya masih belum mengerti, dia mau supaya mereka mengerti. Dia mau supaya saudara dan saya yang sering kali ragu-ragu. Terus dapat dikuatkan. Itulah sebabnya kalau kita terus mempelajari ya. Setelah dia bilang masih degil ke hatimu. Masihkah kalian belum mengerti. Tapi Yesus tidak langsung apa? Meninggalkan murid-muridnya. Kenapa? Apa bedanya murid-muridnya dengan para para apa? Orang, uh, orang-orang farisi. Orang farisi Yesus katakan dalam. Tadi kita sudah pelajari waktu lalu. Dia sebagai orang-orang luar. Yang hanya mau mendengar untuk berdebat. Tapi murid-muridnya ingin mengetahui kan. Masih datang Tuhan. Apa artinya perumpamaan ini? Tuhan, apa artinya ini? Apa artinya? Masih mau mengerti kepada mereka, walaupun mereka seringkali tidak paham, ya ragu-ragu. Tetapi kita lihat seterusnya, Yesus terus memberikan pengertian kepada murid-muridnya. Anda terus bisa baca dari kitab Markus 8, ayat 10. Lalu kemudian setelah itu, dia terus membawa mereka ke dalam pelayanannya di Yerusalem, supaya mereka terus melihat apa yang Yesus buat. Dan dia, dia juga menyatakan, ya, menubuatkan kegagalan yang akan dilakukan oleh mereka. Namun mereka akan sekali lagi bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya, dan kemudian menjadi utusannya ke seluruh dunia. Ya, betul, murid-murid dapat ragu-ragu, seperti saudara dan saya. Tetapi ketahuilah, Yesus kita. Kalau kita sudah i- tidak ingin apa, kita sudah menjadi orang dalam dengan kata lainnya, maka Yesus akan terus menerus memberikan pengertian kepada kita, agar supaya saudara dan saya tidak hanya memiliki mata fisik, pendengaran fisik, tetapi juga memiliki mata rohani dan pendengaran rohani. Kiranya penyertaan Tuhan akan terus menyertai kita, Memberikan pengertian yang pasti kepada kita. Saya bayangin dalam nama Yesus.